நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு வேலை சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நாம் தமிழ்நாட்டில் ஆய்வக உதவியாளர் பணியிடத்திற்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கு அது பற்றின முழுமையான விவரங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் இதற்கான கல்வித் தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் டென்த்து டுவெல்த்து டிப்ளமோ ஐடிஐ டிகிரி இந்த மாதிரி பல்வேறு கல்வித் தொகையவர்கள் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் இந்த வேலைவாய்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான எக்ஸாமினேஷனும் இருக்காது டேரெக்டாக இன்டர்வியூ மூலமாக செலக்ட் பண்ண போகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இதற்கு விண்ணப்பத்துக்கான கடைசி தேதியானது இருபத்தி நான்கு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆண்கள் பெண்கள் அனைவருமே தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் இவற்றை ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி அடுத்து வரக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவல்களுக்கு அரசு வேலை சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோக்கள் புதுசாக போடும்போது அதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுடைய மொபைல் கூட கூட வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சென்னையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபேஷன் டெக்னாலஜிலேருந்து அந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா தரமணி சென்னையில் இருக்குது இது வந்து மொத்தமாக வந்து ஆறு விதமான பணிகள் கொடுத்துருக்காங்க ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் லைப்ரரி அசிஸ்டன்ட் லேப் அசிஸ்டன்ட் எலக்ட்ரீசியன் பிளம்பர் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் சொல்லக்கூடிய இந்த ஆறு விதமான குரூப் சி பணியிடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு பணியிடங்களுக்குமான சம்பள விவரம் கொடுத்துருக்காங்க ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு ஐயாயிரத்தி இரநூறுந்து இருபதாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் பேசிக் சேலரி ப்ளஸ் கிரேடு பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆறாவது பே கமிஷன் அனுப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்துட்டு கரண்ட்டில் ஏழாவது பே கமிஷன் நடந்துட்டுருக்காங்க இதை விட அதிகமான சேலரி அதாவது ஸ்டார்டிங்கே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் சேலரி பேசிக் ப்ளஸ் அலவன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் லைப்ரரி அசிஸ்டன்ட்டுக்கும் அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு பதவிகளுமே வந்துட்டு தனித்தனியான சேலரி டீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாத்துக்குமே சேம் தான் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃபுக்கு மட்டும் தான் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது சேலரி பட் மற்றபடி எல்லாமே அந்த அதாவது சேலரி லெவல் வந்துட்டு எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஒவ்வொரு க பதவி வயசான கம்யூனல் வயசு பிரேக்கப் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் எத்தனை வேகன்சி இருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஏற்றார் போல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் எனக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஏஜ் லிமிட் வந்து மினிமம் எயிட் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டென் ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணியிருக்கும் கூடவே டிப்ளமோ இன் சர்ட்டிஃபிகேட் இன் கம்ப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் தான் டிசிஎம் சொல்லுவாங்களே இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்ஸ் நீங்கள் படிச்சாலே தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு பதவிகளுக்குமான தனித்தனியான என்னென்ன அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ்மே கொடுத்துருக்காங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட லிங்க் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க அதுபோல் அப்ளை பண்ணக்கூடிய லிங்க் ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணக்கூடிய லிங்கும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் போய் செக் பண்ணி பாருங்க ஓகேங்களா தென் லைப்ரரி அசிஸ்டன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் மினிமம் இருபத்தி ஒன்று மேக்ஸிமம் முப்பது வயசு உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் எனி கிர டிகிரி முடிச்சவங்க அடிஷ்னலாக டிப்ளமோ இன் லைப்ரரி சயின்ஸ் முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் லே லேப் அசிஸ்டன்ட் பண்ணிடுறத பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் இருபத்தி ஒன்று மேக்ஸிமம் நாற்பது வயசு உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் இதற்கான குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கீழே அனக்ஷில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா தனியாக பார்க்கலாம் தென் எலக்ட்ரீஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு மினிமம் இருபத்தோரு வயசுலேருந்து மேக்ஸிமம் முப்பது வயசு உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்க முடியும் அதுபோல் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அது எஸ்சி எஸ்டி ஐந்து ஆண்டுகளும் ஓபிசிக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மூணு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் நீங்கள் டென்த் முடிச்சிருக்கணும் கூடவே ஐடிஐ அல்லது டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் பிளம்பர் பண்ணிடுறத பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் மினிமம் இருபத்தி ஒன்று மேக்ஸிமம் முப்பது இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் ஐடிஐ ட்ரேட் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வச்சிருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் அடுத்த மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப்னு சொல்லக்கூடிய எம்டிஎஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கு நீங்கள் மினிமம் பதினெட்டு வயசுலேருந்து அதிகபட்சம் இருபத்தஞ்சி வயசு உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்க முடியும் பத்தாம் வகுப்பு பாஸ் பண்ணியிருந்தாலே தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஐடிஐயில் எந்த டிகிரி படிச்சு ஐடிஐயில் எந்த ட்ரேட் படிச்சாலும் தாராளமாக அதுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த லேப் அட்டன் இந்த மாதிரி பண்ணிடுங்களுக்கான அனைக்சரில் க கல்வித் தொகை விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டென்த் முடிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் டிஎம்எல்டி கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும்